Hi, welcome back to Lakshmi Krishna Naturals YouTube channel. In this video, we will talk about the Moody Kotra Prachinagal. We will hair regrowth kit. That is hair regrowth oil and balanced regrowth gel. If you are using the pine bath, you will have a solution for the Moody Kotra Prachinagal. One of the customers will use the hair regrowth kit to use the pine bath. If you are using the pine bath, you will have a solution for the pine bath. If you are using the pine bath, we will talk about the details of the pine bath. சது மட்டுள்ள அந்த பிரச்சினைகள்லாம் எப்படி போக்கத்துக்காகும் சில டிப்ஸ்லாம் உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணிக்கப் போறோம் வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாம பாருங்க எங்களுடையாயின்படுத்துறதுன்றதுலாம் இதில் உங்களுக்கு ஹேர் ரிகோ தாயில் மற்றும் பேலன்ஸ் ஜெல் இருக்கும் இது எப்படி பயன்படுத்தணும் பார்த்தீங்கன்னா ஸோ ஹேர் ஆயில் ஃபர்ஸ்ட் உங்களுடைய ஸ்கேல் பெரியா முடி அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு ரூட்ஸ் எல்லாத்துலேயும் அப்ளை பண்ணிடுங்க அப்ளை பண்ணிட்டு ஒரு ஆஃப் அன் அவருக்கு அப்புறம் இந்த பேலன்ஸ் ஜெல்லை நீங்கள் உங்கள் ஸ்கேல் பெரியாவில் மட்டும் அப்ளை பண்ணணும் இந்த மாதிரி அப்ளை பண்ணதுக்கப்புறம் நீங்கள் அப்படியே ஓவர் த நைட் விட்டுணும் தென் நெக்ஸ்ட் டே மார்னிங் ஷாம்பு யூஸ் பண்ணி நீங்கள் வந்து ஹேர் வாஷ் பண்ணிடணும் நீங்க பயன்படுத்துற ஷாம்பூவும் சல்பேட் அண்ட் பேரபன் ஃப்ரீ இருக்கிற மாதிரி பயன்படுத்துங்க லக்ஷ்மி கிஷா நேச்சுரல்ஸ் எக்கச்சக்கமான ஷாம்பூ வெரைட்டிஸ் இருக்கு நீங்க அது கூட வாங்கி பயன்படுத்தலாம் இந்த ஸ்கிரீன்ல நீங்க பாத்துட்டு இருக்கதெல்லாம் ஹேர்ஃபால் ஏற்படுறதுக்கான முக்கியமான காரணங்கள் ஸோ ரொம்ப எமோஷ்னலாகவும் ஸ்ட்ரெஸ்ஸாக டென்ஷனாக இருக்கிறவங்களுக்கு ஹேர்ஃபால் ப்ராப்ளம் ஏற்படும் அதுக்கப்புறம் ட்ரை அண்ட் இச்சி ஸ்கேல்ப் இருக்கிறவங்களுக்கு பிசிஓடி ப்ராப்ளம்ஸ் தைராய்ட் பிரச்சனைகள் ஹார்மோன் இம்பேலன்ஸ் சில பேருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பொல்யூஷன் பேட் வெதர்னால் கூட இந்த ஹேர்ஃபால் ப்ராப்ளம்ஸ் ஏற்படலாம் ஸோ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா முக்கியமாக வைட்டமின் டெஃபிஷியன்சி இருக்கிறவங்களுக்கு கண்டிப்பாக ஹேர்ஃபால் ப்ராப்ளம்ஸ் ஏற்படும் ஸோ பாடி ரொம்ப ஹீட்டாக இருக்கிறவங்களுக்கு டேண்ட்ரஸ் பிரச்சனைகள் இருக்கிறவங்களுக்கு சில பேர் பார்த்தீங்கன்னா குயிக் வெயிட் லாஸ் பண்ணுறப்பாங்க ஸோ அந்த மாதிரி பண்ணவங்களுக்கும் கண்டிப்பாக ஹேர்ஃபால் ப்ராப்ளம்ஸ் ஏற்படும் தென் ப்ரெக்னென்சியாக இருக்கிற டைமில் குழந்தை பிறந்ததுக்கு அப்புறம் ஹேர்ஃபால் ஏற்படும் ஹேர் ஸ்டெய்லிங் அண்ட் ஸ்ட்ரெயிட்டனிங் ஸோ ரொம்ப வந்து ஹீட் ப்ராடக்ட்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணுறவங்க ஹேர் ரோலர் ஹேர் ட்ரையர் இதெல்லாம் பயன்படுத்துகிறவங்களுக்கு கண்டிப்பாக ஹேர்ஃபால் ப்ராப்ளம்ஸ் ஏற்படும் ஸோ ஹெல்மெட் வந்து தொடர்ந்து பயன்படுத்துகிறவங்களுக்கு அந்த ஹீட் அந்த உள்ள வந்து வேர்த்து வேர்த்து உங்களுக்கு ஹேர்ஃபால் ப்ராப்ளம் ஏற்படும் சோ ஹெரிடிட்டி இது வந்து ஒரு முக்கியமான காரணமா சொல்றாங்க ஹேர்ஃபால் ப்ராப்ளம்ஸ்க்கு நிறைய கெமிக்கல் बेस्ड ப்ராடக்ட்ஸ் பயன்படுத்துறவங்களுக்கு ஹேர்ஃபால் ப்ராப்ளம்ஸ் ஏற்படும் அடுத்து ஃபுட் இன்டேக் நம்ம சாப்பிடுற உணவுக்கும் ஹேர் க்ரோத்துக்கும் ஹேர் ஃபாலுக்கும் வந்து நிறைய சம்பந்தம் இருக்குங்க ஸோ இப்போ நான் சொல்ல போற இந்த ஃபுட்லாம் நீங்க வந்து ப்ராப்பரா எடுத்துட்டு வரும்போது எங்களுடைய ஹேர் ஆயில நீங்க சேர்த்து பயன்படுத்தும் போது அது ரிசல்ட் வந்து டபுள் மடங்கு உங்களுக்கு கிடைக்கும் ஸோ உங்களுக்கு வந்து டேஸ் அப்புறம் மார்னிங் ஈவினிங் அதாவது சண்டே வந்து என்ன சாப்பிடணும் மண்டே என்ன சாப்பிடணும் டியூஸ்டே வெனஸ்டே தேர்ஸ்டே ஃப்ரைடே இந்த மாதிரி உங்களுக்கு லிஸ்ட் அவுட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ பீனட்ஸ்லாம் ஒன்றும் இல்லைங்க வேர்க்கடலை தான் பீனட்ஸ் சொல்கிறாங்க கவு மில்க்கு பேக்கெட் மில்க்கில் உங்களுக்கு வந்து கவு மில்க் கிடச்சா தாராளமாக வாங்கி அதை பயன்படுத்துங்க தென் நெக்ஸ்ட் டே வந்துட்டு மார்னிங் கீரை சாப்பிட்றீங்கன்னா ஈவினிங் வந்து கேரட் ஜூஸ் சுகர் இல்லாமல் சாப்பிடுங்க அதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட் டே வந்துட்டு சியா சீட்ஸ் உங்களுக்கு கிடைக்கும் அது நீங்கள் வந்து தண்ணியில் ஊற வச்சு சாப்பிடலாம் ஈவினிங் வந்து பீட்ரூட் சூப் ஸோ சூப் ரெசிபிஸ் நிறைய உங்களுக்கு வந்து யூடியூப்ல அவைலபிளா இருக்கு ஸோ அது கூட நீங்க வந்து ரெஃபர் பண்ணி ரெடி பண்ணி சாப்பிடலாம் தென் நெக்ஸ்ட் டே வந்துட்டு பன்னீர் திராட்சை காலையில சாப்பிட்றீங்கன்னா ஈவினிங் வந்து பேரிச்ச மழை சாப்பிடுங்க அடுத்து இன்னொரு நாள் வந்து காலையில சர்க்கரை வெளி கிழங்கு அதாவது ஸ்வீட் பொட்டேட்டோ இங்கிலீஷ்ல சொல்லுவாங்க அன்னைக்கு ஈவினிங் வந்துட்டு கோ மில்க் பேக்கெட் மில்க் கிடையாது அது சாப்பிடலாம் நெக்ஸ்ட் டே வந்துட்டு ஸ்ப்ரவுட்ஸ் அந்த சிறுதானியங்கள்லாம் இருக்கு இல்லையா கடலை சுண்டல் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் நீங்க காலையில சாப்பிட்றீங்கன்னா நைட்டு வந்து போகா அவல் ரெசிபிஸ் ஏதாவது செஞ்சு சாப்பிடுங்க அடுத்த நாள் காலையில முருங்கா லீஃப் முருங்கை உலையோட இலைகளை எடுத்து நீங்க கூட்டாவோ பொரியலாவோ செஞ்சு சாப்பிடலாம் அன்னைக்கு நைட்டு வந்து நீங்க பேரிச்ச மழை சாப்பிடலாம் ஸோ இந்த மாதிரி நீங்க கண்டினியூஸா ஃபாலோ பண்ணிட்டு வந்தாலே உங்களுக்கு ஹேர் க்ரோத் வந்து நல்லாவே இருக்கும் ஸோ மற்றபடி உங்களுடைய ஹேர் ஃபாலிகல்ஸும் நல்லா ஸ்ட்ராங்கா இருக்கும் இப்ப நீங்க பாத்துட்டு இருக்கிறது வைட்டமின்ஸ் அதிகமா இருக்கிற உணவுகள் தான் அதுல வந்து வைட்டமின் ஏ பி வைட்டமின்ஸ் வைட்டமின் சி வைட்டமின் டி வைட்டமின் இ சோ இந்த மாதிரி இருக்கிற உணவுகள்ல நீங்க அதிகமா எடுத்துக்கும் போது உங்களுக்கு ஹேர் க்ரோத் நல்லாவே இருக்கும் தென் எப்பயும் ஹேர் வாஷ் பண்ணும் போது வெது வெதுப்பான தண்ணியில ஹேர் வாஷ் பண்ணுங்க 
இன்னும் ஒரு சில பேர் ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ்ஸாக இருக்கிறவங்க ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டீஸ் வாக் பண்ணலாம் ஸ்விம் பண்ணலாம் இல்லை யோகா மெடிடேஷன் இந்த மாதிரி டெய்லி பண்ணிட்டு வரும்போது உங்களுடைய ஹார்மோன் லெவல் வந்து கொஞ்சம் பேலன்ஸ் பண்ணி உங்கள் ஸ்ட்ரெஸ் லெவலையும் இது வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணும் அப்புறம் முடிஞ்ச அளவு வந்து அந்த ஹேர் ஹீட்டிங் ஹேர் ஸ்ட்ரைட்டனிங் அதுக்கப்புறம் நிறைய வந்து ஹீட் ட்ரையிங் ப்ரொசீஜர்ஸ்லாம் இருக்குது அதெல்லாம் பண்ணாமல் கொஞ்சம் ஸ்டாப் பண்ணி வைங்க ஏன்னா ஆல்ரெடி உங்களுக்கு ஹேர் ஃபால் இருக்கும்போது இந்த மாதிரி விஷயங்கள் நீங்கள் பண்ணிங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ஹேர் ஃபால் இன்னும் தான் அதிகரிக்கும் ஹேர் ஃபால் ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கிறவங்க தயவுசெய்து கெமிக்கல் பேஸ்டு ஷாம்பு கண்டிஷனர் பயன்படுத்தாதீங்க அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா சில பேருக்கு வந்து டேண்ட்ரஃப் இருக்கும் இப்போ உங்களுக்கு இல்லை உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்குன்னா நீங்கள் உங்களுடைய சீப்போ இல்லை வேறு ஏதாச்சும் வந்து ஹேர் ரிலேட்டட் ப்ராடக்ட்ஸ் அவங்க கூட ஷேர் பண்ணிக்கும் போது அவங்களுக்கு இருக்கிற டேண்ட்ரஃப் உங்களுக்கு வரதுக்கான சான்சஸ் இருக்கு ஸோ அதனால இந்த மாதிரி ப்ராடக்ட்ஸை நீங்கள் வந்து ஷேர் பண்ணிக்காதீங்க அடுத்தது நீங்க உங்க ஹேரை ஆறு வாரத்துக்கு ஒரு வாட்டி கீழே வந்து ட்ரிம் பண்ணலாம் இதனால உங்களுக்கு ஸ்பிட்டன் ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாம் ஏற்படாது அடுத்து உங்க ஹேர் நீங்க வந்து சிக்கல் எடுக்கும் போது பெரிய பல்லு சீப்பு பயன்படுத்தி சிக்கல் எடுங்க இதனால நீங்க வந்து ஹேர் ஃபால் ப்ராப்ளம்ஸ் ரிடியூஸ் பண்ண முடியும் ஸோ வெயில் அடிக்கிற டைம்ல வெளியே போகும்போது உங்க ஹேரை ப்ரொடெக்ட் பண்ற மாதிரி ஏதாச்சும் ஒரு கேப் இல்ல குல்லா நீங்க வந்து பயன்படுத்தலாம் ஸோ சில பேர் வந்து ஸ்விம்மிங் பூல் போவீங்க அந்த டைம்ல அங்கே இருக்கிற குளோரினேட்டட் வாட்டர் நீங்கள் வந்து யூஸ் பண்ணும்போது இது உங்கள் ஹேரோட இந்த கியூட்டிகல்ஸை வந்து டேமேஜ் பண்ணி ஹேர் ஃபால் ப்ராப்ளம் ஏற்படும் ஸோ இதனால் நீங்கள் ஸ்விம்மிங் பூல்லாம் போகும்போது உங்கள் ஹேரை நல்லா டைட் பண்ணிட்டு தண்ணியில் படாத மாதிரி பாதுகாத்துக்கோங்க ஸோ நிறைய மார்க்கெட்டில் உங்களுக்கு கெமிக்கல் பேஸ்டு ஹேர் ஸ்டைலிங் ப்ராடக்ட்ஸ் ஹேர் சீரம் ஹேர் ஸ்ப்ரே அதுக்கப்புறம் ஹேர் ஜெல் இந்த மாதிரி நிறைய ப்ராடக்ட்ஸ் விற்கிது இதெல்லாம் நீங்கள் வாங்கி பயன்படுத்தாமல் நேச்சுரலான ப்ராடக்ட்ஸை உங்கள் ஹேருக்கு நீங்கள் வந்து பயன்படுத்திட்டு வரும்போது இந்த ரிசல்ட் வந்து உங்களுக்கு ரொம்பவே நல்லா இருக்கும் இந்த வீடியோவில் பார்த்த டிப்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு ரொம்ப பயனுள்ளதாக இருக்கும் நம்பரும் நீங்களும் லக்ஷ்மி கிருஷ்ணாவோட ஹேர் ரிகோ கிட்ட வாங்கணும்னு நினைச்சிங்கன்னா இன்ஸ்டாகிராம் பேஜ் மூலயமாவோ இல்லை வாட்ஸ்அப் நம்பர் மூலயமாவோ தொடர்பு கொள்ளலாம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா மறக்காம லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க கீழே உங்க ஃபீட்பேக்கை கமெண்ட்ஸ்ல சொல்லுங்க இன்னொரு நல்ல வீடியோல உங்களை மீட் பண்றோம் அது வரைக்கும் நன